以为的长夜烬明。遇见你，奉献名叫一生的度量，勾勒魂被你唇边淡淡的色调，问此生能否一朝厮守。实际上。谭台敬业西物修仙速成班课间大揭秘。算了，我觉得我会被暗杀。怎么样？非常好。是不是很漂亮？绝美。绝美吧。这种要心无杂念的。这吹的，我刚才，我都感觉我的美瞳还要掉下来。为的魔神，实际上的魔神。我
罗老师，同样的灯光。哇塞，这个好帅，这个很帅，这个你会想拍，就要拍这个，这个细节你可以，谢谢。每天早晨出那么早，辛不辛苦、啊？就是作息一下跟平时不一样了。还好，你把你的珍珠给我，珍珠给你。大饼小镇无所谓。自力更生啊！我什么不行？我什么事儿干不了？你说。可以可以。好，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这样生活会简单一点。真厉害呀、啊，真厉害。啊啊啊！好，走了走了。这里会比较可爱，我容易可爱一点。我做的不可爱，你做的可爱。哎，我老摆这种就是下垂直的手势，不协调。哈哈。刚才你对眼睛都摆不了。临阵斗阵，梦幻泡影，破。Cool。啊，两位老师再往前一点。嗯嗯，可以。来，过来过来。过过过过过过过，停停停。大功告成了。哎呀，就这样。小丫头，小丫头。哈哈哈这是画了我一部戏的化妆老师，是燕子，和这是我们的彩绘大师。唱一首歌吧。彩虹拿去拥有一道彩虹，彩虹拿去拥抱一夏天的风。天上的星星，脚地上的人，和你举起飞一样的肩，和你再干一杯。那年毕业，我毕业了，今天。李叔叔的最后一天。好，我们一起去。美美的虾多好，谢谢王哥，谢谢，好爱你，舍不得你啊！再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见
去比赛，我这就。再保一个好不好？好，保一个来。不能到我，我砸不到我。又不过来的。拉的，拉的。
一天，加油吧！唱首歌，给我力量。人只有不完美，值得歌颂。谁说我你满身的不算英雄？哎，我觉得这首歌还蛮适合你。天好感慨啊！看不起来，突然的 e m 一下，突然的 e m 一下，是吗？有一百六十二天了。好了，出妆了，不唱了。谢谢大家，能不能谢谢大家，谢谢大家。准备去见你们。我的温暖可以再给大家。来，大家快乐！好，谢谢导演，没有到了，真是回报了。谢谢大家，我觉得大家都是勇士，真的。我觉得还好的是，我们其实整个过程还是挺欢乐，对吧？祝喜乐家庭快乐！来，点开啊，来阿姨，阿姨 ，OK， 导演。
你你是不是发现了这个角度真的不？<笑>那我来拍，那我你来。这个你们是怎么回事？嗯。这个也可以跑。因为你习惯性的一送去，你这这个手在往其实这样你的一耳在身体侧微侧。哎，对，威亚高一点，威亚高一点，脚低。好，来高一点点，威亚。一、二、三、四、五、八，好，来放。来，稍微稍微再拉开一点，这个拉，往下绕，多点，多点，多点，然后，多点，再多点。哎，对了，对对了，哎，继续准备。
是是是，这样就这个位置呢，来。区区一道符咒，以我现在的力量，这世间有什么奇怪的事情？没事没事没事，你你要不先亮吧，你先亮没事，你先亮。来，三二一，开始。
绿岛的这种全局的掌控能力是相当的强的，既有非常局的大脑，很给演员空间，是一个非常细心的一个人，注重细节。本来现场走戏的时候，海里已经有了这一场戏。今天晚安。你在现场就像一个大家长，很多的事情都亲力亲为，大到每一位主要的演员，小到只有一场戏，群特的角色，导演团队都会和我们服装造型团队一遍又一遍的确认方案。对，你这样子，这整个衣服上都看多了。因为我是一个企业导演，我很早到现在，噼啪啪啪把整个摊子打开，开工拍，他们就很紧张的去。还是还是有这种节奏会比较好的那样，大家那是一个趴下地就爬起来就可以了。感觉在巨岛的脑子里边，整个长月烬明的这么宏大的这个构想，都深深的印在了巨岛的脑子里，所以真的是非常的佩服。导演在现场也是很认真，一直就盯着镜头，他整个镜头帮助演员就增加更好的呈现。把烟把烟往洞里面放。他在很多镜头上会有很多自己的想法，这种镜头啊、运镜啊，就会。有不一样的讲故事的方法，包括导演很喜欢用动态镜头去捕捉这种节奏。巨导也非常的可爱，经常拍完一个镜头就说：“啊，绝美，绝美，绝美。”那导绝美了，欢迎大家去优酷看《长月烬明》，不看《长月烬明》是你们的损失。OK。我是从地上、衣服、鞋子啊上来，刚才两位已经在这说了。哎呦，啥也没有干嘛。哎呦呦呦！哎
间很老，没有门贴哈。最后位置呢？来。<笑>没事没事没事，你先你要不先亮吧，你先亮没事，你先亮。来，三二一，开始。碰到这个角色，碰到这个戏，因为它三个不同的过程，三个不同的人物性格。他现场情绪感染力和表演方面都是没得说的，他能够让你相信他就是叶修，他就是李素素。像我一个人相信他。开篇就是林素素的师门被开心除了嘛，所以他回到五百年前，把他的血骨抽出来，让他变成一个好人，这样他才能扭转因果吧。西物是黎苏苏破壳而出之前，元神力竭时某一世的化身，聪慧、勇敢、善良。老实交代，是谁派你们来谋害我的？是可以信赖和依靠的女生，比如说前期她在府里硬着嘴去欺负谭台静，在府里面护着谭台静。为什么要打人？你是我的人。然后两个人欢喜冤家，斗嘴。放开我！非常有印象的就跳城楼这场戏，城楼之上雷劫之中，叶西屋要告诉谭台静，因为你是魔神啊，是魔神、啊。这样整个大一段戏，演员要把它整个非常饱满的演出来，是极其不容易的。你不会再成为魔神。那桑九呢？是《人间篇》里面《般若浮生》副本里面的角色。这个副本就相当于把一辈子一个故事浓缩在里面，所以它的节奏是非常快，而且戏剧点也很足。哎，我苍穹甘愿夺目。《波若浮生》这个副本，它是极其重要的一个副本。一个是从情感上，让对谭台静本身有恨的这么一个李素素
，他彻底的爱上了谭太监。谭太监，然后从不惹浮生出来之后呢，这段时间整个氛围都还是很甜的，但是这个甜呢是提着心的，直到后面高岭去世啊，大婚丁灭婚丁。呃，神髓换血骨这一趟线下来，最终走向了一个必然。其实说原点，他还是李叔叔，他没改变。难道偏偏你家客栈住不得？叔叔的基调也是很活泼的，搞了半天，是我自己挑剔，就很有人间烟火的一个女生。回来以后，好不容易觉得一切都可以扭转了。到头来，好像又回到了原点的感觉。陌生就是陌生，就是那一刻，其实林苏苏是非常难受。在这个过程中，他的表现，那其实这个也是一个趣味点，让观众觉得会不会林苏苏的东西表现成猎食物的时候，爹爹，大家他可以把两个角色同时在分解出来。那我们有很多重情绪的戏，离别啊，仇恨啊之间的。那时期就是进行了一下角色创作。演员的演技是一个整体的一个剪接，我们可以很多的角度、很多的节奏可以补充这些剪接。有时候我觉得，哎，这个还是可行。到这要求再来一个，原来他也许他抓把握得到他自己要的地方。你看这个也蛮好的。我是喜欢在现场修改来的。非常开放性的一起探讨各种的可能性，角色诠释到的活灵活现，非常的专业跟敬业，很爱自己的角色。可能我之前的戏打戏比较多嘛，然后教练就说：“哎呀，你能打，我看过。”我觉得有时候很敬业的，他会很准确的交给你，他就很直爽，准备好就拍，会把对方真正当做是剧本里的那个角色，他的一个眼神，他的一句话，你会觉得他在是白日，你觉得他就是演戏。就我们两个当时都特别冷，桑九他那个魔化装扮是露胳膊的，露露他当时已经拍完了，但是他坚持留下来帮我打。其实是让我非常感动的。业务能力好，然后又好相处。他在现场可以调动起大家的情绪，<笑>他在塑造角色上也是非常下功夫。他现场就一直去琢磨怎么去表演，通过沟通去揣摩这个角色，去呈现这个人物。Hello， 大家好，我是圆圆白露，在《长月烬明》中饰演林苏苏，也是你的香。看《长月烬明》的剧本的时候，他这个人物本身的一个设定就和我曾经接触到的角色完全不同，值得让演员去二次创作，然后去发挥的一个角色，我特别的有探索欲。当自己真的成为了谭台镜的时候，我发现其实。能够在这个角色上赋予的灵魂也好，赋予这个角色的一些，嗯、呃，自己的小魅力也好，真的是无穷无尽的，因为他这个角色的可能性就太多了，所以我就没有给自己设限，探索加突破同时进行的一个过程。谭太镜呢，他是从质子到人间帝王，互相之间的状态天差地别。质子时期有质子的隐忍，真窝囊啊，连反抗都不打。狗都会咬人，有质子的这种伪装。景王的时期有景王的自信，有景王的外放，有景王的这种势在必得。谭太镜是一个很复杂的角色，其实很难用一个词或者一句话来概括。所以这个演员又要既细腻，然后又有很好的表演的张力，所以我们就考虑罗云熙，所以他就是我们的不二人选。非常有印象的几场，叶西武到了他身边之后，然后他开始萌生出了情思，他对情感的理解的细腻的捕捉，他能通过自己的表演、微表情、各种眼神，每一丝肌肉，你都能感觉出怎么样去衔接，怎么样去变化，然后共情到我们。明夜的话就是天界的战神，守护四周三界的敏夜战神。神明的这种气质感，他这种感觉不是什么人都可以的。他的领悟，他的境界，他所有的心境上的这种超脱，其实很难演。因缘际会，他被赵幽真人捡到了这个仙门，更加共情了三界众生所有的情感，变成了能够共情世间万物大爱的守护苍生的这么一个人。他是没有办法直接挣脱命运，去逃避命运，他只有直面命运，去成为魔神，才能超越魔神，斩断
，魔神的计划，魔神的阴谋。他不想做魔君，但是命运驱使他要做魔君，或者心理这个过程很准确，把握他自己要的地方。人物的跨度就特别的大，魔神的时期又有魔神的这种游刃有余，又有魔神的这种蔑视一切，特别是上古魔神，他和魔神状态的谭台镜对峙的那场戏，四五页纸的戏，然后其实都是我自己在和自己对话。吾抗出了独悲道，当这世上不再有亲浊二气之分，世上便再无罪孽，再无痛苦。我一人之死，可以阻止更多的死。所以这一天上古魔神的戏给我的印象是非常深刻，很有意义。就是每一种状态、每一场戏都非常的重要。所以说，在这种高强度的工作下，你一定要在前期把这个人物的各种状态吃透，然后你才能在塑造这每一个不同时期的时候，能够达到每一场戏、每一个镜头都能够有准确的这种在镜头前面的呈现。其实我觉得罗辑是一个很专业的演员，大的长老他都会自己先做好功课，他会设计努力，他的有他的自己东西之后，跟他结合在一起，怎么结合，这相当好，这还是是这样的。因为我们俩不是第一次合作，对一些本人人中人物罗辑自己的想法提出来，我们在现场会有一些碰撞。真的特别感谢给我的很多灵感，就是《天荒》和《明月》的戏之后，我就是对这个角色也有了更深层的理解，就是像哥哥一样很照顾我。到我非常紧张的戏的时候，经常在现场会讨论。西哥呢是一个非常有想法的演员，配得上塑造的角色也好，或者赞美也好，因为真的是非常专业的演员。我自己就是一个很喜欢打戏的制片人，罗老师，他有很好的这个舞蹈的功力，所以他的协调性、他的这个力度和美感，他是兼具的。我感觉整个的对于戏的描写，画面感太强大，有非常大的发挥空间。罗云熙，相信大家都是有目共睹的。我必须要给他一个大拇指。是罗云熙，我在《长月烬明》当中饰演谭台镜、明夜，还有苍九明。期待《长月烬明》和大家的见面。单排。哎呀，这么重啊！可以靠一个人，可以靠靠一个人。加电话。一二好。哎呦！我去！哎，挺好这个，挺好的。我是被放出去的。放出去了。你看啊！啊，小心！哎，太多了，太多了 ，too much，too much。哎，对。哎，对对，就得是这样，啊，就感觉你用身体替他挡住了，这样一看就感觉，而不是你趴下吧你，拿胳膊把他搂倒了。他能拉住吗？我们俩也就，加油！我们俩加起来就，我们俩加起来才一，好吗？差不多了，李哥。我看要要这样的速度，你看，你整个身体要趴下，我我逼着你的工作老师。那我们来了啊！
，然后稍微的。生怕这个造型。再听说，这只有零点二。一定要改成零点八。一定要改成一叶子。怎么？三太镜，坐下。说，那你以为是谁？我故意让你来的。怎么？是不能娶我吗？娶我怎么了？坐下，咱俩好好谈谈。我要跟你约法三章。我生气的时候你要哄我，我不开心了呢你要哄我开心，我开心了呢你要更哄我开心。我,我开心了呢你要陪我开心。我生气的时候，什么什么什么什么？合同。我生气的时候，你就是给我贵宾，听懂了吗？从今天开始，我就是你的老婆我们俩根本就不觉得有多亲密，只是他们很尴尬，但我们不觉得尴尬。我只要我们不尴尬，尴尬的就是他们，因为我也没怎么谈过恋爱嘛。哎，对，不错。哈哈哈哈哈。那如果是这样，如果是这样，如果是罗老板，哎，对，一会儿这样，然后一边看他一直看着你。总是就是说两句话就消失了，不是他可以他可以先先这样摆一下，然后我先先那个什么那个嘛，然后他再绕到这边来，就比如抬一下手啊，这样就这样就发胶。不是不是一开始是这样子嘛，然后这个时候就是先害羞嘛，害羞完了之后他也过来嗯看一下嗯就手臂抬高嘛，或者这样子，然后你看，这样没有我在你后面有，你看一下。这样靠的不近，对，这样中间隔了一个悬，你知道吗？隔了一个弓，这样，这样隔着我只能打两打两，还是身后，还是身后。这样贴着身体，穿到后背。
应该就三都非常好，必须我们考验。哎呀，哎呀，这种好不好？来个袖子。那个袖子我不想穿。这个轮子吧。我觉得强调进门就互送，它不是一个说男女一开始就互相喜欢的一个一种形态。谭太静到苍九明，最多的情感还是萦绕在李苏苏身上，就叶惜武身上。在谭太静至此时期。叶惜物在他心目当中就是一个无恶不作、仗势欺人，是这样子的一个存在。因为他去人间篇之前，谭太静是灭了他一整个师门嘛，对他来说，他就是一个仇人一样的存在。但是呢，他又知道他有多可怕，所以他刚去人间篇的时候，对他是又怕又恨的。自从某一天开始，他发现有一些微妙的变化。这个还是有意思的，我感觉。我觉得林师傅对谭太静的改观是从一些梦境中看到了谭太静的过去。他在小时候其实很痛苦，然后他也很惨。他们两人之间就会有一些非常微妙的这一些气场的交流，他会觉得这个女人开始变得有一些琢磨不透。在相处了一段日子，其实谭太静这个人应该很早就已经在叶惜武的心里埋下了种子了。就是又爱他，又恨他，又想让他，又舍不得他。在他自己都没有发觉的时候，他其实已经爱上他了。那个不为红尘的人，出现那个三九，我觉得他是一个神来之笔，把这个戏的点题，一个这段戏是把所有人周遭命运讲得很清楚。三九，在《般若浮生》这一趴。我感觉整个的对于情感的刻画都非常的深入人心。在中间经历了波若浮生那一个梦境。明夜，你说话呀！明夜，你在梦境中相爱相杀，你经历了一世。从那个梦境出来了以后，其实那个时候，叶惜吾对谭太君的感情就发生了改变。这就是两个主人公在《般若浮生》这个副本之后，在情感上，他们有了一个巨大的觉悟和启发。时空的转变，交集的把两个人的情感逐渐在调整出来。叶惜物为了让他不成为魔神，抽走了他的邪骨。他与黎苏苏再在仙门中重逢之后，他就变成了苍九明。命运又把他们推向了一个不可选择的悲壮的命运。谭台庆在最后的善魔时期，他还是相信爱情。他跟谭台庆之间的关系，好像是一种羁绊。我不能爱上这个人，但是我注定会爱上这个人。但是他们俩人注定不会有好，注定不会有好。他们走到最终的时候，既没有渐行渐远，也没有对彼此恨之入骨，反而恰恰是最爱彼此的时候。对于谭太静来说，爱情就是她生命当中的那束光，是因为他认识，不是其他。他的一切都是以谭太静开始的，包括是以谭太静结束。
咱说我这嘴是不够明显。哼！哈哈哈哈哈！别笑。没有，我们刚才三个人都是这样子收收着脖子，现在全是这样子。哈哈哈哈哈！感觉能看到就好了。哪有的问题？哈哈哈哈哈！你也太不会了，是不是你？你们太……挺好，第一次看别人拍我的视频，感觉很奇妙。好、哦、嘞，是的。咱说我这嘴是不够明显。哈哈哈哈哈！别笑。没有，我们刚才三个人都是这样子收收着脖子，现在全是这样子。哈哈哈哈哈！感觉能看到就好了。哪有的问题？哈哈哈哈哈！来看，看来可以了。你也太不会了，同学你。就你们太。挺好，第一次看别人拍我的视频，感觉很奇妙。好、哦、嘞，是的。把水再往这边下去，不碰你就属于碰你，没下去。我是我打他，导演。我先打了一下，嗯，我试一下。我先打你，我先打你啊！我先打你。你每年除夕都这么开心吗？你放心，以后有我在你身边，不会有人再敢欺负你。我们年年都可以如此开心。只要我能看住你，只要你别变成魔神。太太，进，我们来打雪仗吧。我听说春桃他们每年都打
你以为的魔神实际上的魔神之前说这个的时候你可以贴在这里都是你的错然后我就咳咳咳咳对连发就摁到这儿嗯好的好的对这样这样都有都有都有可以可以我们这样我们就这样啊来人给我抬上来这儿
。好，我给你这个机会，我让你死的明白。想逼着毒，然后发一个波震一下，震一下了之后，然后他们说你你都已经中毒了，然后没吐血，吐了之后，然后他就说那个谭太剑，你已经中毒了，一旦扩散全身你就多久了，又何苦挣扎？然后我再说，哦，原来这个毒这么厉害，多谢提醒。或者就直接谁谁在旁边直接一抽，我的金丹的刀不是在那儿吗？在这这。那就直接一吸嘛，对，啪一动，啪。记住你今日所为，从今往后，将我一日爱，然后一扔，嘣。对，好。好今往后，你将再无一日安眠。哼哼哼。有空就别点，有空就看啊。学了相声，唱歌就能唱得好。你学了唱歌，你学就会说相声了，不一样。要练字体，就是练一个字的结构，练个空读。其实最主要的就是让手不会抖。那个，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，可以再拍一个，动动动，什么意思？动动动，然后我就开始画。好，可以再放放着音乐再保护。